Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis. Kali ini saya akan membuat ongseng timun. Bahan-bahannya yaitu setengah kilogram timun. Ini udah saya bersihkan ya bijinya ya dan udah dipotong seperti ini. Dua buah papan pete ini udah dikulitin ya kulitnya udah di siangin udah dibersihin dua genggam lengkio ini juga udah dibersihin ya udah dicuci bersih ini bahan-bahannya dan bumbunya yaitu 5 buah kemiri 10 rawit merah 10 cabai merah 5 bawang merah 4 bawang putih nanti bumbu ini dihaluskan teman ya dan ini dua buah tomat ya ini dua buah karena kecil ya teman-temannya kecil-kecil ini nanti diiris dan setengah sendok makan gula pasir setengah sendok makan garam setengah sendok makan kaldu jamur dan nanti menggunakan air secukupnya ya untuk banjuran uh, tumisan bumbunya ya nggak, nggak begitu banyak makan air kok ya sekian dulu teman-teman Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Mari teman-teman kita ikuti proses memasak selanjutnya. Inilah teman-teman bumbu yang saya haluskan tadi ya. Ini saya uh, dihaluskannya dengan cara ditumbuk ya teman-teman ya. Ini cabai merah sama rawitnya sama bawangnya saya tumbuk kasar ya tuh ya Mari kita ikuti proses selanjutnya udah ini ya udah mengering dan aromanya udah tercium wangi ya kita masukkan tomatnya ya kita tuangkan bumbu lengkap lainnya kita tuang air sedikit aja ya soalnya nanti timunnya juga suka bawa apa membawa air ya ini sedikit aja untuk melarutkan bumbunya masukkan timunnya dan kita aduk-aduk ya sampai timunnya ini layu nah timunnya sudah mulai agak layu kita masukkan lentionya ya kita masukkan kita aduk rata sudah mulai melayu juga ya kita masukkan petenya kita aduk rata nah ini teman-teman sudah agak melayu ya ini jangan sampai layu sama sekali ya ini enaknya masih agak mentah-mentah gitu jadi uh, segar gitu ya setengah matang lah ya jadi dimakannya nanti segar ya timunnya lempionya petainya ya dan silakan teman-teman di tes rasa ya 
bagi yang kurang asin, kurang garam, kurang manis, kurang asam ya silakan ya ditambah sesuai dengan selera teman-teman. Kalau saya ini udah pas ya, saya matikan kompornya. Kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini yaitu ongseng timun sama lengkio sama pete ya. Lihat petenya ya Allah udah melototin aja ya pengen cepat dimakan nih ini rasanya segar sekali teman-teman ya ada pedasnya ada manisnya ada asamnya ya gurih silahkan teman-teman untuk mencoba deh ya nggak bakalan kecewa deh rasanya teman-teman dan untuk menu pendampingnya yaitu Masya Allah ini apa akhir ini ada rendang nih ya ini rendang dan ini kuping uh, emping ya jadi pendampingnya yaitu rendang sama emping dan ini teman-teman ini tadi kan timunnya dibuang bijinya sama saya nggak dibuang ya teman-teman saya dijadikan minuman ya ini saya udah peresin air lemon sama dikasih e, madu ya jadi nanti diminum Masya Allah ini segernya teman-teman ya jadi kalau teman-teman punya biji timun nggak usah dibuang ya dikasih madu diperasin lemon diminum segar sekali ya sekian dulu teman-teman makasih sudah mengikuti masak saya hari ini dan silahkan teman-teman untuk mencobanya ya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh